வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோஸில் நம்ம நாலு எக்ஸாம்பிளோட இந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா மேங்கானீஸ் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் மேங்கானீஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் மேங்கானீஸ் அப்புறம் ஆறு சயனைட் ஆறு சயனைடு சிஎன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து இதோட ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இதோட ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஓகே ரெடியாக இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் அதே தான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மேங்கனீஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸ் ஸோ சிஎன் மைனஸ் ஒன் ஆனால் ஆறு சிஎன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இது ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸோடது என்னது அப்போ எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் டூ மறுபடியும் ப்ளஸ் டூ தான் அங்கே இருக்குது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது இப்போ தான் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் டூவா ப்ளஸ் டூ போடுங்க ப்ளஸ் டூ மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் டூ எம்என் ப்ளஸ் டூ ஓகே ஸோ இப்போ எம்என் ப்ளஸ் டூ இப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம் வெனேடியம் குரோமியம் மேங்கானீஸ் டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ எஸ்ஆர் பிரில் ஃபுல்லாக இருக்கும் டி ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சுது அஞ்சுது வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ டி ஃபைவ் டி ஃபைவ் ரெடி ஆனால் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் என்னது ப்ளஸ் டூ அப்போ அதே மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரானும் தூக்க வேண்டியதுதான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் தூக்கியாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து எம்என் ப்ளஸ் டூ உடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஐ மீன் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் சாரி எம்என் ப்ளஸ் டூ ஓகேயா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சிஎன் சிக்ஸ் சிஎன் என்னது கனடா ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் பேரிங் பண்ணி விட்டுரும் பேரிங் ஸோ ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துகிறேன் இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்து இங்கே போடுங்க இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்து பேரிங் பண்ணி விடுங்க இதோட இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் சிங்கிளாக தான் இருக்குது இதுக்கு ஆள் கிடைக்கல ஸோ சிங்கிள் ஃபார் லைஃப் இந்த எலக்ட்ரான் சிங்கிள் தான் ஓகே ஸோ சிங்கிளாகவே இருக்குது ஓகே இப்போ இது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சயன் வந்து டிஆர்பிடல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சிஎன் ஆறு இருக்கா ஆறு சிஎன் இருக்குது ஒரு சிஎன் வந்து நான் இதை எடுத்துக்கவே சொல்லுவோம் இன்னொரு சிஎன் நான் இதை எடுத்துக்கவே சொல்லுவோம் ரெண்டு சிஎன் வந்து ஏசி ரூமில் எடுத்துக்கும் இன்னொரு சிஎன் இதை எடுத்துக்கும் இன்னொரு சிஎன் இதை எடுத்துக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு சிஎன் வந்து ஆறு டப்பா எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஓகேயா ஸோ இப்போ எத்தனை எத்தனை டி ஆர்பிடல் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டு டி ஆர்பிடல் எடுத்துக்கிட்டாங்க டி டூ ஒரு எஸ் ஆர்பிடல் எஸ் ஒன் டூ த்ரீ மூணு பி ஆர்பிடல் டி டூ எஸ்பி எஸ்பி த்ரீ டி டூ எஸ்பி த்ரீ டி டூ எஸ்பி த்ரீனா என்னது டி டூ எஸ்பி த்ரீனா ஆக்டா ஹைட்ரல் ஆக்டா ஹைட்ரல் ஓகே ஸோ ஆக்டா ஹைட்ரல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆக்டா ஹைட்ரல் ஜாமெட்ரி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேயா ஜாமெட்ரி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது இன்னர் ஆர்பிடல் காம்ப்ளெக்ஸா அவுட்டர் ஆர்பிடல் காம்ப்ளெக்ஸா ஏசி ரூம் பிடிச்சாச்சு ஸோ இன்னர் ஆர்பிடல் இன்னர் தான் ஓகே இன்னர் ஆர்பிடல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்புறம் பேரா மேக்னெட்டிக்கா டயா மேக்னெட்டிக்கா ஒரு சிங்கிள் இருக்குது ஒரு ஒருத்தன் சிங்கிளாக இருக்கும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் சிங்கிளாக இருக்குது ஸோ பேரா பேரா மேக்னெட்டிக் ஓகே ஈஸியாக இப்போது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் இங்கே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆனால் ஆனால் சிஎன் வந்து ஸ்ட்ராங் எலிஜெண்டு ஸோ சிங்கிள் ரூல் அப்ளை ஆகாதா சிங்கிள் எலக்ட்ரானும் இருக்குது நீட் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் ஸ்ட்ராங் லிகேண்டும் இருக்குது அப்போது தூக்கி இங்கே போட முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏசி ரூம் இது இதை வந்து தூக்கிட்டு ஒரு ஒரு சிஎன் இந்த ஏசி ரூம் எடுத்துக்க முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா மேங்கனீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிள் அந்த டி ஃபைவ் ஆர்பிடல் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிள் அண்டு இப்போது இதுவும் ஃபில் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா அசால்ட்டாக தூக்கி அசால்ட்டாக சிஎன் வந்து மூவ் பண்ணி இந்த இடத்த எடுத்துக்கும் ஆனால் இப்போது இப்போது அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் போது அது பண்ண முடியாது ஓகே அஞ்சு எலக்ட்ரான் இ
எனக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷனாக தான் இருந்தது ஆனால் படிக்க படிக்க வந்து எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அது இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஓகே ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு மூவ் ஆனாங்களா ஓகே மூணாவது எக்ஸாம்பிள் எஃபி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டில் எஃபி சிஓ ஃபைவ் ஸோ ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மறுபடியும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ரூல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது மேலே வெறிய சார்ஜ் ஜீரோ கார்பனியலுக்கும் சார்ஜ் இல்லை ஸோ அயனுக்கும் சார்ஜ் இல்லை அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சார்ஜே இல்லாத நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுதான் ஓகே ஸோ அயனுக்கும் அது சார்ஜ் இல்லை இப்போ அயனோட அயனோட கான்ஃபிகரேஷன் என்னது அயனுக்கு வந்து ஆறு டி சிக்ஸ் இல்லை ஸ்கேண்டியம் டைடேனியம் மினேடியம் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயன் ஸோ எஃபி எஃபி வந்து டி சிக்ஸு D6 சிக்ஸா டி சிக்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே முடிஞ்சு இப்போது அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருக்கான்றத பார்க்கணும் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருக்கான்றதை எப்படி பார்க்குறது ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் வந்து கோபா அது சாரி கார்பனைல் காம்பவுண்ட் கொலம்பியா இருக்குது இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் லிகேண்ட் இருக்குது இங்கே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது பேர் பண்ணிடணும் பேர் பண்ணிடுறோமா இந்த எலக்ட்ரானை தூக்கி இங்கே போடுங்க இந்த எலக்ட்ரானை தூக்கி இங்கே போடுங்க அவ்வளோதான் ஓ சாரி 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 இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும்ல ஃபோர் எஸ் டூ இங்கே சார்ஜே இல்லை ஃபோர் எஸ் டூ இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபோர் எஸ் டூ இருக்கும் இப்போது இந்த இது ஸ்ட்ராங் லிகேண்டு இந்த ஃபோர் எஸ் டூவையும் தூக்கி உள்ளேயே போட்டுரும் உள்ளேயே போட்டுரும் ஃபோர் எஸ் டூவையும் ஓகே இதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது நிறைய பேர் இதை மறந்துடுவாங்க நானே ஒரு தடவை இதை மறந்துட்டேன் இப்போ கூட ஆல்மோஸ்ட் மறந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் எஸ் டூவையும் தூக்கி உள்ளே போட்டுடணும் ஓகேயா ஓகே இப்போ அஞ்சு கார்பனல் இருக்குது நீ இது அப்பாவே எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் ஸோ அஞ்சு ஒரு கார்பனல் இதை எடுத்துக்கும் இன்னொன்று இதை எடுத்துக்கும் இதை எடுத்துக்கும் இதை எடுத்துக்கும் இதை எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ எழுதுங்க டி ஒரு டி ஒரு எஸ் மூணு பி ஸோ டிஎஸ்பி த்ரீ டிஎஸ்பி த்ரீனா எது இதுலேயும் இல்லை எஸ்பி த்ரீ ஓ டிஎஸ்பி த்ரீனா ஸ்கொயர் ஃபிளேனா ஓகே ஆனால் இல்லை இல்லை இது வந்து எஸ்பி டிஎஸ்பி த்ரீ இல்லை இது வந்து டிஎஸ்பி டூ டி இது வந்து டிஎஸ்பி டூ டிஎஸ்பி த்ரீன்றது இங்கே கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூனிக் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது ஸோ அதனால் நான் அதை எழுதலை ஆனால் இங்கே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு ஜாமெண்ட்ரி இருக்குது ட்ரைகோனல் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆச்சுக்கணும் இந்த எஃபிசிஓ ஃபைனாலே இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட் வந்தாலே அதாவது இந்த காம்பவுண்ட்னாலே இது தான் நியாயம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அது வேறு எங்கேயுமே வந்து வெரி வெரி ரேர் ஸோ டிஎஸ்பி த்ரீனா வந்து ட்ரைகோனல் பை பிரிட் மாதிரி இங்கே கூட நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா ஏன்னா இது வந்து ஒரு யூனிக்கான காம்பவுண்ட் ஸோ இப்போ வாங்க இப்போ மற்ற இது கண்டுபிடிக்கும் இன்னர் ஆர்பிட்டலா அவுட்டர் ஆர்பிட்டலா ஏசி ரோம் பிடிச்சாச்சு ஸோ இன்னரு அப்புறம் பேராவா டயா மேக்னெட்டிக்கா டப் கப்பல் 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 ஒரு சிங்கிளும் இல்லை ஸோ எல்லாமே பேரடுனா டயா மேக்னெட்டிக் ஓகே ஸோ டயா மேக்னெட்டிக்கு டயா எழுதிடுறேன் டயா மேக்னெட்டிக் ஓகே அப்புறம் வேறு என்ன மேட்டர் வேறு வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகே ஸோ அழைச்சிடலாம் இப்போது ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிளுக்கு போவோம் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியுதா அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே அண்டு அதர் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் அதர் ப்ளே ப்ளேலிஸ்ட் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கிற மற்ற வீடியோஸும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஓகே அதை பார்த்தா தான் இதெல்லாம் வந்து நல்லா இன்னும் டீட்டெயிலாக புரியும் இன்னும் டெப்த்தாக புரியும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போவோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா ஃபோர்த் எக் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் ஓகே சூப்பர் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் காப்பர் அமோனியா சாரி அமீன் அமீன் சொல்லணும் அமீன் நாலு ப்ளஸ் டூ காப்பர் அமீன் நாலு ப்ளஸ் டூ ஓகே இப்போது இது என்னதுன்னா இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க பையனோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இது ஸோ சிங்கிள் ரூல் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணணும் இது எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றதை நான் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வெளியே ப்ளஸ் டூ இருக்குது அப்போது உள்ளே வந்து எக்ஸு அமோனியாவுக்கு சார்ஜே இல்லை ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ்
ஏன்னா வந்து அது அதுவே ஒரு எக்ஸப்ஷன் குக்கர் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ அந்த ட்ரிக்கே வந்து எக்ஸ் ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுவீங்க அதை பார்ப்போம் ஸோ காப்பரோடது காப்பர் வந்து ஒரே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் மீதி எலக்ட்ரிக் டிஆர்கள் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடும் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் கரெக்டாக ஸோ த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் இது எல்லாமே ஃபில் ஆகிடும் இப்போ காப்பர் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானை தூக்கிடுங்க இதிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை தூக்கிடுங்க ஓகே ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது மீதி எல்லாமே ஃபுல் ஓகேயா ஸோ இப்போ அவ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ட்ராங் லிகெண்டாக வீக் லிகெண்ட்ன்றத பார்க்கணும் ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் அமோனியா இருக்குது அமோனியா ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட்ன்றது தான் என்ன பண்ணுவோம் பேரிங் பண்ணிவிட்ருவோம் ஆனால் எல்லாமே ஏற்கனவே பேராக இருக்கும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்குது அது அதோடு பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாருமே இல்லை அப்போது இந்த சிங்கிள் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது என்ன சொன்னேன் இங்கே வந்து சிங்கிள் இங்கே சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருந்தால் வே வேலை கேட்காது இங்கே இல்லை இங்கே சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருந்தால் இந்த ரூல் அப்ளை ஆகும்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ அப்ளை ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்ட்ரு இந்த அமோனியா ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் இருக்குல்ல இந்த எலக்ட்ரானை தூக்கி வேறு எங்கேயோ போட்டு அந்த ஏசி ரூமாக இதை எடுத்துக்கும் அமோனியா இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கும் இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கும் இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கும் இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கும் ஓகேயா அப்போ இந்த எலக்ட்ரானை எடுத்து இங்கே தூக்கி போட்டுரும் போடா வேலையா அப்படின்னு எனக்கு ஏசி ரூம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடுத்துக்கோ ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு ஒரு டி ஆர்பிட்டல் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் டிஎஸ்பி டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு டிஎஸ்பி டூன்னு என்னது டிஎஸ்பி டூ அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளேனர் ஸ்கொயர் பிளேனர் ஓகே ஸ்கொயர் பிளேனர் ஸ்கொயர் பிளேனர் இப்போ இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக அவுட்டர் ஆர்பிட்டலா உள்ளே இருக்கிற ஏசி ரூம் எடுத்துக்குச்சு ஸோ இன்னர் ஆர்பிட்டல் அப்புறம் பேராவா டயா மேக்னெட்டிக்கா ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கு சிங்கிள்னா பேரா சிங்கிள்னா பேரா அவ்வளோதான் சிம்பிள் சிங்கிள் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் கற்றுக்கிட்டீங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ கடைசி எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கடைசி எல எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த வீடியோ இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் சிஎல் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஓகே இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஈஸி இது எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து எக்ஸு எக்ஸு அப்புறம் குளோரின் சிஎல் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் வெளியே மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் டூ ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் டூ இப்போது பிளாட்டினம் மட்டும் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எதுக்கு எடுத்தேன்னா பிளாட்டினமோட கன்ஃபிகரேஷன் மட்டும் நீங்கள் தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்றது தான் ஸோ பிளாட்டினம் ப்ளஸ் டூ கோட ப்ளஸ் டூவோட கான்ஃபிகரேஷன் என்னதுன்னா டி எயிட் டி எயிட் நம்ம கோபால்ட் மாதிரி கோபால்ட் மாதிரி ஸோ டி எயிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ஓகே அப்படி ஞாபகம் இல்லாட்டினா இதோட இதோட ஜாமெட்ரியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டி எயிட் எப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிளாட்டினம் அப்புறம் பிளாட்டினம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்படி அப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்த ஏன் விட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் டி ஃபைவ் டி ஆல்வேஸ் கப்புள் ஸோ இப் ஃபோர் டி ஃபைவ் டி ஃபோர் டி சீரீஸ் ஃபைவ் டி சீரீஸில் தான் பிளாட்டினமும் வரும் ஸோ பிளாட்டினம்னா பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயிரும் ஸ்ட்ராங் லிகெண்டாக இருந்தாலும் சரி வீக் லிகெண்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் பண்ணிடுங்க ஓகேயா கன்ஃபிகரேஷன் எழுதும் போதே பேர் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்படி தான் பேர் இப்படி தான் பேர் பண்ணணும் இப்போ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து நாலு குளோரன் இருக்கு லிகேண்ட் எடுத்துக்கோம் எலக்ட் ஆர்பிட்டலில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு குளோரன் நாலு ஆர்பிட்டல் எடுத்துக்கிச்சு இப்போ என்ன கண் என்ன என்ன ஜாமெட்ரி ஒரு டி ஒரு எஸ் ரெண்டு பி டிஎஸ்பி டூ அதே தான் ஸ்கொயர் பிளேனர் ஸோ ஏசி ரூம் எடுத்தாச்சு இன்னொரு ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் சிங்கிள் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கா இல்லை எல்லாமே கப்பல் ஸோ பேரட் எலக்ட்ரான் டயா மேக்னெட்டிக் ஸோ டயா மேக்னெட்டிக் டயா ஓகே அண்ட் இன்னொரு ஆர்பிட்டல் இன்னொரு ஆர்பிட்டல் கண்டுபிடிச்சாச்சு வேற என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆ டி ஸ்கொயர் பிளேனர் ஸ்கொயர் பிளேனர் ஜாமெட்ரி ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இதை கன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க் யூ 
ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி என்எல்எஸ் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் மறக்காமல் என்னோட இந்த அதர் ப்ளேலிஸ்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோஸையும் பார்த்துருங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கிராக் நீட்